Elektroenerģiju ikvienam iespējams ietaupīt mainot savus paradums. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir energoefektīvu sadzīves iekārtu iegāde. Bet kā izvēlēties piemērotākās un kam jāpievērš uzmanības, kā to ties energoefektivitātes marķējumu? Lai patērētāji neapjuktu daudzveidīgajā elektroierīča klāstā, Eiropas Savienībā ieviests energoefektivitātes marķējums, kam jābūt skaidri saskatāma mums katras pārdodamās elektroierītes. Šis ceļvedis kalpo kā praktisks padomdevējs norādot iekārtas energoefektivitātes klasi, septiņu burtu un krāsu sistēmā, kur zaļā krāsa norāda visefektīvākās ierītes, bet sarkanā – vismazāk efektīvās. Energomarķējumu pareizi lasīt sākot ar energoefektivitātes skalas burtiem jeb septiņām bultiņām. Labajā pusē ir pretēji vērsta bultiņa ar burtu norādot konkrētā agregāta klasi, jo augstāka klasa, jo mazāks būs iekārtas elektroenerģijas patēriņš un labāka darbības kvalitāte. Visām elektroierīcēm marķējumā ir minēts, cik elektroenerģijas orientējoši tā patērē gadu laikā. Patēriņš ir norādīts, pieņemot, ka elektroierīce tiek pareizi eksploatēta. Turklāt katrai no ierīcēm ir atšķirīgi kritēriji gada patēriņu noteikšanai. Piemēram, veļas mašīnām ir pieņemts, ka vidējā režīmā gadā tās tiek darbinātas 220 reizes, spuldzēm, ka tās deg 3,7 stundas dienaktī. Marķējuma leizdaļa elektroierīcēm atšķiras atkarībā no katras specifikas. Piemēram, ierītas sietilpība – cik kilogramu var mazgāt veļas mašīnā, cik litru ietilpīgs ir leduskaps vai cik trauku komplektu iespējams satilpināt trauku mazgājamajā mašīnā. Leduskapiem tiek norādīts arī saldētavas tilpums litros. Ja iekārta rada troksni, energomarķējumā ir norādīts skaņas līmenis decibelos. Veļas mašīnām ir pat divas ikonas – gan mazgāšanas režīmam, gan centrafūgas režīmam. Trauku mazgājamajai mašīnai ir norādīts arī ūdens patēriņš gadā, kā arī žāvēšanas klase. Veļas žāvētājam – centrafūgas klase un ūdens izgriešanas pakāpi. Spuldzēm energoefektivitātes marķējumā ir norādīts tikai gada patēriņš, taču spuldzēm uz iepakojumu ir savs specifisks marķējums, kur atrodama pārējā svarīgā informācija. Jaunums ir energoefektivitātes marķējums gaismekļiem, kurā norādīts kādas klases spuldzes iespējams izmantot. Vēl ir jāņem vērā savi un ģimenes paradumi, piemēram, vai un cik liela saldētava nepieciešama leduskapim. Kad izvērtēsiet visus elektroierītes plusus un mīnusus, izdarīsiet pareizo izvēlu. Eksperti atgādina, energoefektīvākā ierītes pirmajā brīdī būs mazliet dārgāk, bet ilgtermiņā noteikti atmaksāsies.